Game. 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 Paso yun naman yung lab coat ko. The professor is in, pare. Wala pa akong name, wala pa akong name tag ito. Ah, wala pa po. Slim Shady. Tanga, hindi ganun yun. Chika chika Slim Shady. Isa sa mga content na talagang noon pa namin gustong gawin sa channel na to ay ang pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang syensya o mahika sa paggawa ng tinapay. Kaya dito sa episode na to, tuturuan namin kayong gumawa ng isang master dough. At mula sa master dough na to, gagawa tayo ng maraming klaseng tinapay para lang uh, mas maintindihan natin kung paano ba gumagana itong mga bagay to. So, simulan na natin yon. May galit ka ata, boy ah. Tigas na nito. Oh. Ano ito, matawag pa. Sa paggawa ng tinapay, meron lang talaga tayong 1, 2, 3, 4, apat na essential ingredients. Andiyan ang flour. Ganda. Ganda ng sulat. Doktor! Yeast. Inayos si sulat. <laughs> Water. Yan yung mga essential na kailangan natin. Pero meron pa tayong isa na optional, which is sugar. Call me Dr. Slim, okay? Slim? Parang may ano ka dun ah. Wala naman. Okay. Pwede na akong magsimula. Aba, pro. Sa flour. <laughs> Meron tatlong klaseng harina tayong pwedeng gamitin dyan. Andyan ang cake. Andyan ang APF, which is all-purpose flour. At andyan ang BF, which is bread flour. Sana all may BF, di ba? Ngayon, ang pinagkaiba lang naman talaga niya, ng tatlong yan ay percentage ng protein. Ang protein na nag exist sa loob ng harina ay kung tawagin ay... Gluten. Ah! May star ka sa akin mamaya, boy! Okay. Ano yun, boy? Ano yun? Kakaiba yun, ah. Ang cake flour ang may pinaka mababang protein content na nagko-contain ng anywhere between 7 to 9% pare. Yan. Kasi pag cake gusto natin malambot. Di ba pare? Tama 'yon. Ngayon, ang APF nandiyan yan sa 10 to uh, 12%. Kasi all purpose so nasa gitna siya nung dalawa. And ang bread flour nandiyan yan sa 12 to 15%. Ngayon, etong mga numero na 'to, wala naman tong kwenta sa atin. Kasi hindi naman natin naiintindihan masyado yun. Ang ibig sabihin lang yan, mas matigas. Yung tinapay na yun dahil nga may protina siya. Ang protina, matigas yan. Kahit liquid yan minsan. Ngayon, pagka gusto nating mag-capture ng air bubbles tulad ng nangyayari sa tinapay, pare, may mga malalaking butas sa gitna yun. Kasi yung gluten na yan, pag winiwork mo yan tulad ng ginagawa ni Miss Elliot noong 90s, nagiging ano yan, stretchy yan. And pag yung yeast natin, ay didiscuss natin mamaya, ay nag-produce ng gas, ikakapture nun yun, at yun ang magbibigay ng lift. Lift. Lift, pare, sa tinapay natin. Ngayon, kamag mas mahina yung film na yun, mas konting hangin ang kaya niyang tanggapin. Kaya kung makikita nyo yung mga arsenal, ah, arsenal, artisanal types of bread, kumpara sa mga cake, maano siya, pre? Mas maliliit yung butas ng cake, di ba? Pero may hangin pa rin siya sa loob, di ba? Ngayon, yung APF, it's somewhere in between. So, para sa kahit anong gawain, pwede, pwede mong gamitin ng APF, pwede mong gamitin yan sa cake, pwede mong gamitin yan sa tinapay, di ba? Yeast, pare. Maraming uh, klase ng commercially available na yeast. Instant dry, tsaka active dry. Hindi mahalaga yan kasi sa totoo lang, uh, at least para sa mga nagsisimula, no? May pagkakaiba yan eh, pero para sa atin, ititreat natin sila ng pareho. Ano ba ang yeast? Ang yeast ay... Balik uh... ka no. Mm, tama. Pero ang yeast, pare, nasa hangin natin lahat. Uh, Kinorek ako nung isang inaanak, nakita ko sa comments, ang yeast pala ay hindi bakterya, yung pala ay fungus. Diba? Alam mo, kahit uh, man of science ako, nagkakamali pa rin ako. Tama. Oo, pare. Yeast, ano siya, uh, fungus siya, at nasa hangin natin lahat. Yan. Nung panahon ng kutsarang bato, dahil nga ang yeast ay nasa hangin lang natin, kapag nagdik-dik ka, nang, nang, nang uh, kahit anong grains at medyo nagawa mo siyang rough na harina, lagyan mo siya ng tubig, bubula yun, pare. Ah. Kasi pinasok na siya ng yeast. Active dry and instant yeast, parehas lang muna natin ititirit yan. Ipoproof natin yan, pare. Di ba yung yeast, ganyan-ganyan yan? Ganyan-ganyan yan, eh. Para yung bechin, eh. Ah, ganyan nga yung nakikita ko. Hindi, pag binuksan mo, di ba? Yung mga yan, mga ano yan, tulog, pare. Ah, tulog. Na, kung gusto tulog yan. So, pag tinubigan mo sila dahil wala silang tubig, 
uh, parang ano sila eh oh na oh pagod ako ganyan oo ngayon kapag tinubigan man gising ka gising ka na kaagad pero syempre minsan kailangan din niya ng food trip sa form ng kahit anong uh, carbs mali mali yan grabe talaga magsulat so technically ang harina natin ay carbs so kapag sinama natin yan doon may food trip na sila pero ano pa ba ang carbs diyan ngayon pumapasok ang ating asukal pare yang asukal na yan sobrang ano yan sobrang easily digestible so pag uh, gising nung gis may tubig na may food trip pa eh ang saya-saya nila mm. oo pare tapos doon sila nagsisimula magproduce ng gases sir bibigay ng lift sa tinapay natin next na kailangan nating i-discuss ay water ang temperature na tubig natin ay kailangan kasi warm eh 100 Sorry Wala ba tayong eraser okay. dyan? Ganda talaga ng sulat oh, kakaiba oh <laughs> Ang ideal temperature ng tubig natin ay 115 Fahrenheit Pare, alam ko lahat naman tayo, hindi lahat naman tayo ay may thermometer So, ang ibig sabihin niyan lang ay maligamgam yung tubig Yung ligamgam na, again, pwede nyo ipampaligo sa mga pamangkin nyo bakit 115 Fahrenheit? Kasi pasok yan sa temperature danger zone. Ang temperature danger zone ay nasa hanggang 140F siya. Double check ko lang. Fuck check tayo. Ito, nakita ko na yung sagot. Anywhere between 40 to 140 Fahrenheit. Yan ang temperature danger zone. At pasok na pasok yon dito sa temperature na yan. ba? Diba? Ang temperature danger zone ay yan yung temperatura kung saan mas nagpo-propagate ang mga microorganisms. Diyan malakas, masira, at mapanis ang pagkain natin, pare. So kapag nasa rep siya, labas siya sa danger zone. Kapag uh, nasa oven siya, labas din siya sa danger zone kasi mainit at malamig yon. Ngayon, dito kailangan nyo maintindihan na dapat lahat ng gamit nyo kapag nagluluto kayo ng tinapay ay malinis kasi purposely nilalagay mo siya sa danger zone para magpropagate yung yeast natin. Paano kung hindi lang yeast yung nandun? Nagpropagate na rin yon, Dumami na rin yon, pare. Kaya kailangan malinis lahat. Tulad ko. Salt! Pare, yan. Sa salt natin, pare, nilalagay lang naman natin yan primarily dahil sa lasa. Kasi hindi masarap yun pag walang asin yun, pare. Ang mm. ah, sarap, di ba? <laughs> Kasi maalat. Ngayon, meron pang mga ibang properties ang salt. Alam naman natin na ang salt ay antibacterial. So, pumapatay siya ng mga microorganisms din. So, kapag nilagay mo yung salt direkta sa yeast, Yari ka dun, boy. Hindi na alsa yung tinapay mo. Mamamatay na siya. ba? Diba? So, ang paglalagay ng salt, merong konting, ano yan, merong konting technique yan. Pero again, yung mga modern yeast natin, very resistant na yan sa, sa mga ganyang uh, lason sa kanila, pare. Ngayon, yung optional natin dito, which is sugar, sinabi ko na naman dito kung ano yung ginagawa niya. Pero bukod syempre dun, nakakapagpasarap siya ng lasa ng tinapay, ba? Diba? Yung sweet and salty. Masarap yun. Plus, nakakapagbigay siya ng uh, ibang klaseng tenderness. Kapag meron ng sugar, oil, at eggs, yung ano mo, yung tinapay mo, ang tawag na dyan ay enriched dough. Meaning, meron ka ng mga pinasok sa kanya para mas ma-improve yung lasa at texture niya. Pare. Pero yung ginagawa natin dito ay, nakalimutan ko yung tawag dito, basta basic na tinapay lang talaga. Doon sa gagawin nga nating master dough, marami na tayong magagawang iba't ibang klaseng tinapay doon. ba? Diba? Pag, pag gumamit ka ba ng master dough, tas baker ka, master baker ka. Nadali mo bata. Napaka-init sa kusina nyo. Nakapatay pa yung oven, partida. Hindi na ako babalik dito. Tawagin nyo nga yung ninong rin nyo. TF ko ah. Deposit mo na lang. Professor Ray, umuwi agad. Meron pa siyang bagay na dapat i-discuss na pinakamahalaga talaga pagdating sa bread making. And yun ang time, pare. Yun ang uh, arguably isa sa pinaka-importante ingredient ng bread making. Eh, tsaka syempre harina. Hindi ka makakagawa. Kunyari meron ka lang oras. <laughs> Ganyan ka lang sa inyo. Bukong tinapay. Hindi, hindi naman gano'n yun. Hindi naman gano'n yun. Pero uh, isa yan sa pinakamahalaga talaga. Susunod syempre sa harina. ba? Diba? And syempre, kadikit ng time ay yung patience. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Nga pala, hayaan nyo muna akong nakaganto. Yan. Tsaka medyo maingay yung background natin. Kasi sa saka ka ng init, pare, pakita mo ang daming oven na nakabukas. One, two, three. Yan. Ito pa, isa pa to. Yan pa. Yan, nakakainit din ang ulo yan. Pero yun nga, hayaan nyo muna. Medyo iba lang yung looks natin ngayon. Pero ako pa rin naman to. Wala namang nabago talaga sa akin. Diniscuss na nga ni Professor Ryan lahat Pero meron akong gustong i-discuss pa further Sabi niya, tsaka niya na daw i-discuss yung pagkakaiba ng yeast Ang pagkakaiba ng instant yeast at active dry yeast Ito yung gagamitin natin ngayon uh, Angel's yeast Ito yung ginagamit nila sa Angel's Burger Hindi, hindi totoo yun uh, Pero instant yeast yung ginagamit natin dito Ibig sabihin ng instant yeast Pwede mo siyang ilagay direkta sa harina, sa dough Pag sinabing active dry yeast Ang ibig sabihin nun, kailangan mo pa siyang i-proof 
Pero to my experience, dapat pareha silang pinuproof talaga. Meaning ina-activate muna, binubuhay muna sila. Kasi pag hindi, tapos expired na pala yung yeast mo, wala. Sakit sa kalooban nun. Hindi aalsahin tinapay mo, diba? So with that said, paalsahin na natin ang ating yeast. Sorry, buhay na pala na natin ang ating yeast. Ayun mo ko. Tanga tayo eh. Ano ba yan? Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Two years! Two years ka na! Two years na! Happy anniversary! Two years na pala ang Ninong Rai. Pakita mo naman yung... Oo nga. Pakita mo naman yung... Sino ba yung nasa ibabaw na yan? Pakita mo nga. Dito at Chensa yan. Dito at Chensa. Dito at Chensa. Oo. Oo. Sino yan? Cake? Cake? Oh, wait! So mga yan anak, maraming maraming salamat sa dalawang taong suporta. Ni, hindi ko nga na malaya na dalawang taon na tayo, nakakalimutan ko nga eh. Hmm. Diba? Na wala nga sa loob ko eh. Ako, sobrang, sobrang ano talaga, sobrang dami talaga ang ginagawa. Kasi mula dito sa pagsisimula natin sa social media, nanganak na yung mga opportunities. Medyo nagkakaroon na ng mga live guesting, medyo nakukuha na rin tayo sa TV. Pero huwag kayong mag-alala kasi kahit ano pang mangyari sa akin sa labas, for as long as may nanonood, for as long as nandiyan kayo, hindi hindi ko iiwan ang content creation sa social media. Maraming maraming salamat mga yan na nakala mo talaga handa, no? may nakaprepare na speech. No? Ay, yeah. Happy, Happy anniversary to us! Maraming maraming salamat and maraming maraming marami pa kayong makikitang kung ano-anong kabulasugan na may kapupulutan ng aral dito sa channel natin, di ba? So, pwede naman kayo nito? Pwede na? Pwede na? Ibabalik ba ito? Oo, oh, hindi po. Naku! Uy! 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 Masarap ka? Masarap? Cake? Kiss! 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 Yung recipe na ito napakadali, mamaya ako na-explain kung paano nyo maaalala nang hindi nyo na kailangang alalahan. Basta! 600 grams ng tubig or 600 ml, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng yeast. Yung tubig pala natin ay uh, warm, pare. Maligamgam, yung pampaligo ng baby. Yung baby yung sanggol, ha? Hindi baby nyo, baby nyo. Mahilig sa mainit na tubig. Hindi pagka baby, ano nga, pre. Hindi, shower. Hindi, tatang nga. Pag sayo mo, gusto niya, kung yan, gusto niya, hot shower. Soksa ka ng init. Pang blanch na to, na medium rare ako eh. 1 tablespoon ng white sugar with free ants. May yeast na, may ants pa. Pampaganda daw ng boses to eh. Sekreto ni Regine Velasquez siya. Grabe! Diba? Malupit doon, may instrumento pa. Anyway, napaliwanag na ni Professor Ray kung bakit kailangan gawin to. And pinaliwanag ko rin kanina. Kailangan natin buhayin muna yung yeast. And ang bilis. Sira mga pare, oh. Buong buhay na buhay agad sila. Kita mo, right before our eyes. And ngayon, habang... Ina-activate natin ang yeast natin, i-explain ko lang yung recipe natin. Ang recipe na gagawin natin ngayon ay very basic na lean dough. Pag sinayin mong lean, hindi ako yon. Wala siyang addition ng kahit anong bagay tulad ng mantika, butter, ganyan, itlog, hmm. gatas. Wala, wala. Wala kahit anong ganun. Ano, wala electric Tina pan. Wala electric pan yon Tinapay lang talaga. Ito yung pinaka-basic na recipe na pwede nyo makuha. Napakadali lang tandaan ito. Ang kailangan nyo lang tandaan ay isang numero. Actually, dalawa. Ang kailangan nyo lang tandaan ay 6 o 60%. Kasi ang ginagawa natin ngayon dito ay 60% hydration dough. Para sa akin, yung 60% hydration dough na yan, buti nga sa'yo, namatay ka, ay ang pinakamadaling uh, pwedeng gawing tinapay by hand. Hindi siya sobrang lagkit. Napakadali niyang i-work by hand kasi hindi ko naman na-expect na lahat tayo ay may mixer. So, 1 kilo ng harina, 1 tablespoon ng yeast, 1 tablespoon ng asin, tapos 600 grams. So, talaga ang kailangan niyong tandaan dyan ay yung 600 grams lang or 600 ml ng tubig. Tira mo pare, dumaldala ko konti. Diba? Ay! Nag-activate na siya. Napakabilis. So, ngayon, pwede na nating buuin yung dough natin. Napakadali lang nito isang kilong harina, pare. Kanina, parang kinoconsider namin na gumamit ng bread flour kasi yun ang pinaka-optimal. Pero naisip namin na bakit hindi all-purpose na lang kasi yun ang pinakamadaling mabili. Meron sa grocery, meron kay Aling Pasyang. Alam mo yun, kahit saan may mabibili ka dyan. Sinabi rin kanina ni Professor Ray na nakakamatay ang, ang asin sa yeast kasi ang asin ay uh, generally pumapatay ng microorganism kaya preservative ang asin. Diba? Oh, Ito yung Oh, binudbura ng asin. Kasi mabudbura din kita ng asin mamaya. Pero anyway, mamamatay ang yeast sa ating asin. Pero ang mga modern yeast, hindi na siya super sensitive talaga. Pero kung ito, ilalagay nyo dito, baka medyo mahirapan ng konti. Okay natin itong asin na 1 tablespoon dito na sa harina. Yan. And imimix natin siya. Para pag tumama yung yeast dyan, hindi yung asin! Hindi siya mamamatay na gano'n. 
'di ba? May protection ng harina, pare. So ilalagay lang natin 'yan diyan, buhos lang natin. Tapos ngayon, uh, kailangan nating i-rehydrate 'yung harina natin. Pag nagse-search kayo, kunyari umpisa kayong baker, pare. Pag nagse-search kayo sa internet, meron kayong makikita na kung tawagin ay the baking process. This is a 12-step process na may ensure na maganda yung tinapay nyo. Pero para sa episode na to, ang goal lang talaga natin ay makagawa ng isang hindi perfect pero disente na tinapay. Yung tipong pag pinakita mo sa labas, wow, ang galing mo naman magtayo ka na ng bakery. Alam mo yan, basic na basic lang kasi once na kagawa ka ng uh, tinapay mo, Talagang parang pakaramdam mo kaya mo nang gawin ng lahat sa mundo. Hindi muna natin kailangan inid kasi yun yung isa sa pinakamahirap and as much as possible iiwasan natin yun pare. <clears throat> Kung makikita nyo wala ng tubig and absorb na nung harina natin pero meron pa mga loose na harina dyan. Okay na yan pare. Ganyan na muna siya. Ngayon ipapasok natin siya sa step na kung tawagin ay auto lease. Ang ibig sabihin lang nito ay hinahayaan natin na marehydrate yung mga harina ng mga tubig na nandito ngayon. Plus nagsisimula ng umalsa dahil uh, nandiyan na nga yung yeast sa warm water and nagsisimula na rin mag-develop ng gluten kasi nga dalawa ang pagde-develop ng gluten it is uh, by force and by time rest natin to for 20 minutes after 20 minutes meron na tayo dito kung makikita nyo oh, pero kung mapapansin nyo wala naman siyang masyadong uh, pinagkaiba eto mas nakaangat lang siya ng konti kasi nga nag-work na yung yeast pare theoretically speaking mas madali na itong inid pero needing kasi ang isa sa pinakamahirap na proseso ng baking pero essential to pero dito sa mga ituturo ko sa inyo susubukan natin hindi naman totally eliminate pero ilesen ang needing sabi nila Masarap daw ang talong. Hindi, ang sabi daw nila. <laughs> <laughs> sabi nila, baking, bread making, is an exact science. I kind of beg to disagree, pare. Para sa akin, siguro baking, cake making yan, yung mga ganyang bagay, to a certain degree, oo. Pero ang bread making, uh, while yes, may mga sinusunod tayong bagay, pero this is mostly about feel. Kailangan yung maramdaman talaga, kaya gumagamit tayo ng kamay talaga. Kasi, sabi nila, exact science. So, ibig sabihin, ba't nilalangaw ako, naligo naman ako? So, ibig sabihin, bawal na tayo magdagdag ng isang gramo dito ko, exact science. So, boom, mali na agad yung recipe ko. Pero, pero that's not the case. Kasi kung makikita nyo, sa mga gumagawa ng tinapay, naglalagay sila ng harina sa kamay. So, nasa na napunta yung exact measurement mo. ba diba? Ang importante dito, tama yung pakiramdam mo doon sa tinapay. Bakit talaga nilalangaw ako? Ano ba yan? Lagay lang natin sa lamesa natin. So ngayon, ang gagawin natin dito ay i-distribute lang natin ng mabuti yung hydration natin. Ngayon kasi localized yung hydration natin. So kita nyo may mga basa pang harina, tapos meron yung mga extremely wet, pare. So kailangan na natin i-distribute. Hindi tayo nagninid. Basically, nagmimix lang muna tayo, pare. Yan. Oop. Yan. Kailangan lang natin makakuha ng isang cohesive na dough, pare. Yun lang talaga. Pagdating siguro sa mga advanced bread making, doon na yung mga maraming nitigrito yung mga ginagawa. Pero again, tulad na sinabi ko kanina, ang gusto ko lang, o oh, patay ka na naman. Ka, bitch. Kayo, makagawa kayo ng sarili nyong tinapay, pare. Para sa akin, okay na muna to, pare. Pag may mga nakita, nakakita ang bake, yan sabihin, na yak kader der. Gusto nating mas maraming tao maka-appreciate ng tinapay. Siguro kailangan munang makagawa sila ng isang desente, pare. So para sa akin, okay na muna yan. So, kuha kayo nyan. Boom! Exact science daw. Tapos, ilagay natin yan dyan. And, i-rest natin to for anywhere between 40 uh, minutes to 1 uh, hour. Depende. <laughs> Ang ganda na yung tura niya. Grabe. After 40 minutes. Para. Lupit <laughs> mo. Kung mapapansin nyo, yan. Hindi talaga siya makinis. Pero, okay na yan. Kung mapapansin nyo rin dito, umalsa na siya. And, meron na siyang kahit papano ay konting gluten development kahit hindi natin siya masyadong ninid. Pare, babalik natin siya dito sa ating work surface. Kung tutuusin ito mismo, yan, like ito, isi-shape na lang natin to, tapos uh, ibibake natin. Pwede na ito, eh, makakuha ka ng disenting tinapay dito eh. Pero gusto natin kumuha pa ng, uh, mag-apply pa, ng mga, mga, mga ilang ilang technique pa. Pare. Kabi. Ang gagawin natin ngayon ay uh, ipofold natin siya. Folding, punching down, kahit anong gawin nyo, basta bigyan nyo siya ng konting, konting puwersa. Pero again, hindi pa rin tayo nagninid dito. Dahan-dahan lang kasi ayaw natin mapunit yan. Kasi pag napunit yan, baka di na umulit yan. I mean kayo, baka di na kayo umulit. <laughs> Pwede nyong gawin to up to 1 million times, pero I suggest mga dalawa-tatlong beses lang. Tiklop-tiklop nyong ganyan, yan, tiklop-tiklop nyo. Tapos balik nyo sa lalagyan. And i-rest yung uli for 30 minutes. Again, mga 2, 3, 4, 5 times. Depende na lang sa klase ng tinapay na gusto nyo. Pero... 
Meron na tayo nito. Grabe. Yan. Oh. Kakapagod bag time travel. Oh, siyempre. Papasin niyo, hindi pa rin siya super developed, pero pwede na yan, pare. Mas gawin na natin tinapa ito. Hatiin lang natin sa gitna. Tapos pwede na natin siyang i-shape sa kung paano magusto. Ano bang shape gusto mo? Uh, bilog na lang, bilog na lang magre-request ng star yan eh. Shape of you. Yan, bata tiklob. Yan. Bata tiklob dito rin. Dito rin. Ang gusto natin mangyari ay magkaroon ng tight na skin. Titingnan mo, decent naman 'yan, no? Para sa isang bagay with minimal effort nga lang, talagang mahaba yung oras, pare. Pag dinagay ko sa isang tray, tapos pinaalsa nyo for mga 1 hour pa. Sala niyo sa oven, basically may tinapay ka na, pare. Pero meron kami nito. Tawag ata dito ay bread basket. Di ko alam, nabili ko lang to sa IKEA. IKEA baka naman. Yan, lalagyan lang natin ng harina. Parang wala lang naman to, hindi naman to super important talaga. Pero para lang medyo pro yung itsura ng tinapay natin, pare. Narinahan natin para syempre hindi dumikit diyan. And yung tiklop, yan, yung pinaka-puwet niya, pare, dapat nasa taas 'yon. Nandito sa iyo kasi ito yung presentation side ng tinapay natin na ilalagay natin dito. Yan. Lagay natin diyan. And paalsahin natin to for siguro mga depende. 40 minutes, depende kung gano'ng kamarami yung baron na ito eh. Wala, wala na, wala na, wala na. Yun na yung sagad ng powers ko eh. So, paalsahin na lang natin ito, pare. Gano'ng katagal yun? Sa oras? Mga gano'n, no? Hindi ko na maalala. Gano'n. O, yan. Ayan na siya, pare. Ano na ni Thanos yung Thanos yun? No, mga gano'n. Ngayon, meron tayong tray dito. Yan natin ang harina. Yan ay pinaka-lubrication natin. Pero dito lang, huwag sa ibang bagay. Okay, natin yan dyan. Yan. Yan. Meron tayo ditong blade, pare, yung ano, pang-ahit. Tapos i-score natin to Sana all, lahat nakaka-score, pare. Uh, yung scoring, ano yan eh, parang doon siya basically mabibiyak. Kasi pag hindi mo in-score, tapos nag-expand siya, hahanapin niya yung weakest link sa kanya. Ah, oh. pagkatapos mo score, mabibiyak yun. Yan. Tapos dito na rin. Tapos pumaroon tayo sa ating mainit na oven, pare. Wait lang, may kukunin lang saglit. Pero doon yung oven. Meron tayong oven dito na preheated sa pinakamataas sa setting. Dito sa oven na to, 230 degrees Celsius, pare. So, ilalagay na natin yan dyan. Huwag masyado nakasagad sa dulo kasi mainit yon. Meron tayo dito yung pinreheat din na tray. Ayan, nandyan. Tapos meron tayong mainit na tubig dito at ilalagay natin yun doon. Yan. Para mag-produce siya ng... Sagot, mga bata. Steam! Yan, ang galing mo doon, boy. Kasi yung steam na yan, tutulungan yan na ma-gelatinize agad yung ano nat Mutulo yung oven. Mag-gelatinize agad yung starch na nandun sa labas ng ano natin, tinapay natin. And mabibigyan to ng kakaibang kulay at texture. May konting lotong, may konting chew sa labas, pare. So, ibibake natin to for uh, 230 degrees. Depende. Siguro mga 10 minutes. Tapos ibababa natin to 180 para maluto hanggang loob. Napaka-low effort ng ginawa natin. Pero eto ang resulta, pare. Napakaganda. ba? Diba? Meron tayong tinatawag na cooling step kasi mainit nga siya. Hindi, kaya naman na. Hindi pwede. Hindi pwede, pre. Hindi pwede yun. Kasi yung cooling na yan, nai-insure niyan na yung mga nag-gelatinize na start sa loob na tinapay natin, nagbigay na structure sa kanya, ay buo na. Maayos na. Hindi na yung mash pa. Ngayon, kapag hiniwa natin to, kahit ba parang solid na siya, sa loob niyan malambot pa yan, pare. So, magi i smooth yan. magi i smooth So, magiging dense and hindi siya magiging pleasurable kainin. Siyempre, gusto natin yung pleasurable kainin, pleasurable kainin talaga. Kaya tayo bumabalik-balik. Siba? So, papalamigin lang natin to Ideally, mga nasa isang oras, medyo malamig na siya ng konti pero hindi pa masyado. Pero good sa to. Kung mapapansin nyo agad, umimpis siya. Kasi ganun talaga eh. Kapag galing sa oven, nandun pa yung ano niya, yung uh, epekto ng oven spring niya. Diba? Pero ngayon, wala na. Okay na to. Ngayon, papansin ko yung uh, bread knife po ay may kalawang. Metal ka ba? Yung mga simpleng steps na ginawa natin kanina. Kapag sinunod mo, eto ang kanyang resulta. Pare. ba? Diba? Napakaganda. Uy! Mm. Mm. Ganun umamoy ng tinapay. Matagal yung fermentation niya. Kasi ilang beses nga nating dineflate, dinid ng konti, tapos pinaalsa uli, di ba? Kaya meron siyang amoy yan. Ah, hindi ko sasabihan, hindi ka dito. Ikaw ang umamoy. Amoy mimbiak na yan. 
Mm-hmm. Amoy beer? Amoy beer! Um, exactly, amoy oh. beer siya. Ito yung sinasabi nila na mas nagde-develop yung lasa ng tinapay kapag mas matagal siya fine-ferment, pare. Hindi yung tipong al- uh, masa, alsa, bake agad, diba? Tikman natin. Ayan. Meron tayo ditong uh, softened butter. Ilalagay. Shit. Hindi nakita. Meron, mm. ganun lang yan. Meron lang yan. Let's kakalat natin. Uy! Uy! Ito ng paminta. Tikman na natin. Diba? Ay ka dito. Ay ka dito. Nagagalit. Nagagalit si Genghis Khan. Ay Nga nga. Masarap. Maganda yung texture niya. Sorry. So, napakadali. Sobrang basic. Diba? Kayang-kaya nyo. Diba? So ngayon, you can impress your friends with this technique. Napakadali. Diba pare? Sobrang basic niya. Ngayon, dahil marunong na nga tayong gumawa ng basic at tinapay, ano pa kaya yung mga bagay na pwede natin gawin mula dito? Gusto nyo malaman? Oo! Eh, kung ba yung representasyon ng audience natin? Ay, hindi kasi. Kala ko nakatingin ka sa akin. Eh. Adi, basta. Gawin na natin yan, pare. Sarap na ito, boy. Eh. Ang pinakauna na ating gagawin na tinapay ngayon mula sa ating master dough Pare kasi doon natin i-drive yung mga bagay na gagawin natin yun eh Ay pandesal, napakadali lang gumawa no? Usually, di ba yung pandesal meron niyang ano, pre? Yung buhangin sa labas, yung breadcrumbs Lumang tinapay lang yun pre Pandesal na hindi na benta kahapon Tinusa nila, nilagay nila sa taas ng oven Tapos, dinudurog nila uh, Parang recycling pre, nothing goes to waste Eh, hindi naman kami panadero, wala kami bakery So meron kami dito tasty Tasty nga siya, gilingin natin Gustado yan, ha? Panaginipan kita kagabi kahit hindi ako tulog. Yan! Parang magbabuhangin lang, ha? Hmm? Ano? Bistador? Ano? Ano? <laughs> Yung sa ano? Construction? Paano ba naman? Oo, oh, ah, ganun pala yun. Oh. Ano ba yun? Ganyan yun! Meron kami dito nakaprepare na, uy, dalawang master dough. Yan. Kuha tayo ng portion dito. Nagawa na tayo ng troso. Putol-putuli lang natin yan. 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 Nalagay lang natin sa breadcrumbs. Tapos yung iba, may parchment paper. Kami wala. For the second time. Nga pala, baka di nyo alam ni reshoot namin to eh. Reshoot namin to kasi yung una namin ginawa, medyo masyadong komplikado. Gusto lang namin gawing mas simple. Yan. Lagyan lang natin ng konting space. Baka masakal eh. So yan, may pandesal ka na. Napakabilis mula sa ating master do, di ba pare? Next nating gagawin ay uh, parang... Burger buns o bowling, nagtatalo kami dito eh. Basta kahit anong tinapay na bilog. Pero, meron na akong naisip. Naisip ko na, di ba lindo nga itong ginawa natin? Oh. This is the right time to introduce enrichment. Fat. Butter. So, subukan natin. Pare. Mas maganda kasi talaga maglagay ng butter kapag ganyan na. Kasi yung butter, kinukote niyan yung flour. Ngayon, kapag nakote yung flour, may hirap pa siyang marihydrate. Kasi nga, technically, meron na siyang waterproof coating sa labas, di ba? Mm. So, this is the right time na ilagay siya. So, i-incorporate lang natin yan. Medyo mahirap nga lang yan, pero tsagain nyo lang. Napahigop nyo na yung butter sa kanya. And I guess, mas masarap to. Di ba pare? Tama. May butter eh. Tutuloy natin sa gitna. Yan. Tapos, isi-shape lang natin ang bilog. Pwede nyo batak-batake ng konti. Konti lang ha. Huwag masyadong bata, konti lang talaga. Tapos tsaka finofold na ganyan. Skukurtin mo para makulit mong pamangkin. Tapos, bibilugin mo. Yan. Again, hindi siya masyadong uh, develop. Pero okay lang yan. So, nakakadalawa na tayo. Ano next natin, pare? Ensaymada? Ensaymada? Oo. Oh. Pare, gawa tayo ensaymada. Kumuha na ako ng konti doon. Tapos, ilagyan ko ng harina. Tapos, again, binabatak-bata ko siya ng konti. Yan. Tapos, meron tayo rolling pin dito. Yan. Ano lang natin? Flatten lang natin to. Hindi ito ang tunay na paggawa ng ensaymada. Kasi ang ensaymada ay isang totoong enriched dough. Ito, sinusubukan lang natin makapaglagay ng karagdagang enrichment, pare, doon sa ating lindo. Pinakamanipis na kaya nyo, Nang hindi siya napupunit. Ah, alam kong hindi po ito ang traditional paggawa ng ensaymada. Talagang, again, gusto lang natin batakin yung capabilities ng ating master dough. Meron tayo ditong butter, pare. Papahid natin dyan. Tapos, iro-rollyo natin. Tapos, nung maayos na batak, maayos na rollyo lang din. Pero yung legal, ah. Yan. Okay. Tapos, kurti natin yung ilalim para magsara. Yan. Kapag mahaba na siyang ganyan, ngayon, iro-rollyo natin siya. Yan. Yan. Stago nyo sa ilalim yun. Ayan. Basically, nakagawa tayo ng maraming uh, layers ng tinapay dito na pinagigitnaan ng butter, pare. So, lagay lang din natin yan dito sa ating tray. Tahayaan natin kumalsa. Producer Alvin, ano ang ating susunod? Cheese bread. Cheese bread? 
Parang ayoko pa na. Pandikoko muna tayo. Doon muna tayo sa palaman ng ating pandikoko. Para meron tayo ditong desiccated coconut. Pwede pwede rin kayong gumamit nung ano, nung normal na nyog. Okay lang yun. Kaso gabi na. Wala nang gagadgad ng ganitong oras. Oh. Diba? Maga lang yun. Maga lang yun. Tapos meron tayo ditong brown sugar, butter, tsaka tubig. Yan. Mas lulutuin namin dito at hindi na makakasurod si Ian kasi yan layo ng camera. Lutuin lang natin yan hanggang ano? Maluto. Maluto. Tama, nanonood ka ninong Ray ah. Pag naluto siya, para ito na siya. Diba? Kahit hindi na masyadong ano, maganda, okay lang yan kasi gaganda yan, promise. Magkaka-glow up mamaya yan. Tapos kuha tayo ng palaman, ganyan karami. Generous yan, pre. Boom, lugi negosyo. Oo, oh, lugi negosyo nyo dyan. Sarado lang natin. Yan. Yan, make sure lang na sarado-sarado siya. Tapos ipaplaten mo. May kulang to eh. Noong nakaraan, hindi ko alam kung ano yung kulang kasi sabi ko, di ba, reshoot nga to. Tinuro lang sa akin nila, Alvin, kung ano ang kulang. So, pupatasan natin dyan. Iyan. Ang dahilan kung bakit may ganyang butas ang pandigo ko ay dahil kailangan ng paglalabasan ng steam ba? Nung, nung feeling, pare. Kasi kung hindi, sasabog lang yun, baka sa gilid, di ba? Iyan. 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 Pag ako naging culinary prop, iyan. 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 Okay, class, na gets ba yun? Iyan! <laughs> Ayan na ang ating pantigo ko. Paalasahin na lang natin mamaya. Tapos surutuin natin. Anong next natin? Bro? Cheese bread. Mamaya na pala yun. Ano muna tayo? Raisin bread. Pre. Ito yung uh, tinapay na nilagyan ng, ano, ng butter. Yung kanina. Katulad ng ginawa natin doon sa ating... Uh, yung ano? Enriched. Enriched, pare. Oh, nakikinig oh, ka. Nakikinig ka. ka. Ganto gumawa ng, ano, eh, ng raisin bread, pare. Ito yung sa pinakamahirap gawin natin. Isa ito sa pinakamahirap gawin. Kasi ayan yung bread. Tapos ayan yung raisins, pare. Raisin bread na. Incorporate lang natin yan as much as we can. Yung iba, nakikita akong raisin bread, pare. Ano, nasa gitna lang. Nasa gitna lang yung raisin. Hindi pa flat nila lagi yung sa gitna. Okay lang din naman yun. Raisin bread pa rin naman yun. Wala naman sigurong problema doon. Yan. Hindi lang natin. Yan. Okay na siguro yan, pare. Mukha namang raisin. Hindi naman siguro pagkakama lang ano to. Butas sa show pao. Diba? Hindi naman. Pwede na yan. Laki yan, no? Okay, so ano next natin? Ano? Cinnamon rolls? Pwede na, no? Cheese bread. Cinnamon rolls. Ha, cinnamon rolls. Doon muna tayo sa feeling ng ating cinnamon roll. Meron tayo ditong butter na dapat soften. Kaso, hindi namin na ilabasar eh. Pero pwede na yan. Tapos, brown sugar with pre-ants. Tapos, cinnamon, pare. Yung iba naglalagay dito ng raisins. Pero ako, hindi. Tapos, may nakalimutan pala ako ilagay dito. Konting-konting all-purpose flour. Para lang, pag natunaw yung butter natin, hindi lang basta tumaga sa gilid ng cinnamon roll natin. Yung feeling. Sayang naman, di ba? Pag yung feelings... Uh, tatapon. So, tatapon. Kumuha na rin ako ng dough dito, tapos pinlaten ko na rin pare. Hindi ko na pinakita kasi alam nyo na kung paano yan. Tapos yung feeling natin, yan, lagay lang natin dyan. Uy! Seems familiar ah. Yan! Ya, 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 yan! Panahon na para magrollyo. Mahigpit dapat yung pagkakarollyo nyo. So batakin nyo ng konti bago nyo rollyohin. Again, pag nakulong kayo, labas ako dyan. Yan. Tapos itong remaining yan, buti nga sa'yo, namatay ka. Tapos itong remaining dito, Matayan ng tubig, babasahin natin yan kasi parang ano yan pre, parang lumpia. Sasara mo, di ba? Tama. Ngayon feeling ko naparami yung feeling ko. Feeling ko naparami yung feeling ko. Oh, <laughs> Enigma, kunin mo na to. <laughs> Enigma ba nga naman? Pahalin mo pag sumali ka sa ganyan. Sa, ano? sa flip top? Ito eh, little, little sausage. <laughs> Ay, grabe! <laughs> Ayan na, umuulan na pare. So, bilisan natin to. Yan, putulin lang natin yan ang gaganyan. Tapos, layers reveal! Yan! Oh. Diba? Tapos ilalagay na natin yan sa isang tray na dapat meron parchment paper. Kaso, wala. So, bahala na lang kung matatanggal mamaya yan. Ah, alam ko na yung ginagawa mo, Pianono. Technically, yes. Anyway, eto na nga ang ating uh, sinamon na paalsahin lang din natin. Next, anong gagawin natin next? Cheese bread. Cheese bread, Cheese bread na ba? Mm. Parang ayoko pa eh. Magbibigyan ko na si Alvin. Cheese bread na tayo para iiyak na eh. Siyempre, kailangan natin ng cheese. Ganda sa hardin eto. Kahit anong keso ang gusto nyo, pero kami gusto namin dito, Eden pa. Siyempre, Eden talaga kami dito. Great lang natin yung keso. Wow, great. Tapos konti lang na, mel na melted. Soft and butter. Ayun, lagay mo dyan. White sugar, pare. Konti lang din. Tapos namutakin lang natin to. May kulang pala. Eh ba, pare, o kahit anong gatas. Pwede, actually, pwede rin dito tubig eh. Gagana rin to. Tapos tikman nyo kung okay na. Okay na. Pauli, kuha ulit tayo sa ating master dough. Tapos, dapat, pagka, pagkabitaw ng kamay mo dyan, bilog siya. Lagay lang natin dyan. Para generous. Oh. 
Ayan. Okay. So, again, paaalsahin na lang din natin yan, di ba? Ano next natin? Bin. Pukasa. Pukasa. Hindi, bitsyo-bitsyo muna tayo. <laughs> Hintay saan namin tumigil yung ulang, kaso ayaw eh. Eh, di wag. Di ba? Oo. Buha tayo bitsyo-bitsyo, pare. Dali lang yun eh. Ito lang yun na ipiprito eh. Pero medyo artihan natin ang konti. Buha ka lang na medyo mahapang ganyan. Sana all. Tapos, masyado nga mahaba, di ba? Patulin natin dyan. Pagdikitin natin dyan. Yan. Yan. Tapos, ganyan nyo. Yan, 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 yan. Tapos, stack inyo sa ilalim. At, yan! Pare, ang ating bitsyo-bitsyo. Parang tinirintas mo lang. Diba? So, paalsahin na lang natin to. Tapos, prito natin mamaya. Diba? Tama! Last tayo. Pukasya. Pare, napakasarap nito. Technically nga, lindo nga itong ginagawa natin Pero itong puka siya ay napakaraming olive oil Pare So may higing parang enriched na rin siya Pag niluto to, halos parang napipirito Yung tinapay dun sa dami ng olive oil Pare So yung last na nito, manggagaling talaga sa olive oil So pumili na kayo ng high quality Marami salamat Chef JP sa isang uh, high quality olive oil Na galing sa Italy Pare. Olive oil dyan, lagay natin tapos, kuha nga tayo nung dough natin. So, lalagay na natin dito. Tapos, pag nalubricate na yung side na yan, dito naman sa kabila. Yan. Tapos, gusto lang natin na numipis siya and ma-occupy niya yung buong pan. If possible. Yan. And basically, okay na to. Paalsahin na lang natin to. Mamaya, may gagawin pa tayo dyan bago natin isalag. Yung ganun-ganun. Basta may kita niya mamaya. Ayan na nga. Tumigil na ang ulan at nakaalsa na ang mga tinapay natin. Ngayon, pwede na kasing isalang yung mga yan, pero may gagawin lang muna tayo. May mga ipapahid lang tayo dyan. Pa. Dito sa ating pandiko Kasi di ba makinang yun yung pandiko ko? Raisin bread din natin, pare. Parang masarap tong raisin bread natin kasi nga may butter yan eh. Medyo in-enrich natin ng konti yan. Itong egg wash kasi pampakintab to tsaka pampadagdag ng kulay. Ito nga, itong ating... Uh, Burger, hindi siya burger ba? Basta, basta yung rolls natin, yung bowling, bowling. natin, bowling. Iiwas ko sa likod, pare. Yan. So, di ko alam gano'ng katagal to. Check-check na lang natin. Ngayon yung pukasya natin, na dito sa taas, para nga umalsa siya. Prep na natin to, pare. Ilan daliri gusto mo? Uh, dalawa muna. Dalawa lang muna. <coughs> Oo. Oh. Yan. Yan. Apat na? Apat na. Ano ko hard? Hindi, tatlo lang, tatlo lang. Yan. Yan. Sorry, binibilisan ko na. Make sure lang na huwag masyadong uh, madot-dot kasi baka naman mag-deflate masyado yung dough nyo. So, lagay uli natin sa taas. And yun nga mismo yung kaya natin ginan yan para may sasalo ng olive oil natin na ilalagay sa taas, pare. Oo, oh, sa mga herbs kaya nabahala. Pero I think uh, rosemary ang ilalagay talaga dyan. Mas maganda kung fresh pero pwede na yung dry. Eto, di ko alam kung ginagawa ba talaga to. Feel ko lang masarap to. Penel seeds, pare. Yan. Tapos, yung sana meron siya para sa'yo. Fine. Fine. Iska ma. Mumukha tong, ano, no? Pepperoni pizza. <laughs> Siguro piliin nyo. Siguro piliin nyo yung mga mapulang-mapula na para hinug-hinug na matamis. Tapos lalo lang tatamis yan kasi uh, i-roast natin, pare. Mahina na kasi yung pepper mill namin, pare. Kailangan ng palitan yan. Mga mahina, pinapalitan talaga. Ah. Paminta lang. Tapos dahil meron kami, truffle salt na bigay na isang inaanak. Marami salamat, Ate Owen. Kung wala naman ito, kahit normal na rock salt lang. Sarap yun. Yun. Ay, on. Biroy mo, pre, parang binisik mo lang yung tinapay. Tapos makakuha ka ng gantong resulta. Iyan, okay. Salang na natin ito, pare. Dahil nga puno yung oven namin ay isa. Pero baka may isang oven. 200 degrees Celsius, depende hanggang maluto siya. Ito pa na isa, sinalang namin ito ng ano, 180, pare. So, meron pa tayo isang isasalang. Itong ating cinnamon roll, nabuti naman, pare. Medyo napuno niya yung lalagyan. Diba? Nagmuha naman siya cinnamon roll. Parang pianono, eh. Oo, parang pianono. Salang na natin dito. Ito, around 180 lang, kasi baka masunog ang asukal natin. Yan. So, balikan na lang natin ito mamaya. Hopefully, walang masunog kasi ayaw akong mag-reshot ng pangatlong beses, pare. Dito sunog, ha? Dito sunog. May oil dyan, may oil. Oo. Oh, cheese bread to eh. Kaso hindi na siya mukhang cheese bread. Ay, yan. Malaw, coffee ba? So, ito na nga yung mga tinapay natin. Ito, kaya siya nagkaganyan. Kasi, kasi dota ka ng dota. Pero, okay naman to. Ito, 
Ah, uh, malalaman natin, pare. Malalaman natin 'yan. Check natin 'yung ibang tinapay natin, pare. Maputla siya and binabaw kasi 'yung temperature nito. Eh. Usually kasi, pare, ang Mayard, umapalo 'yan at around 1 180 doon siya nagiging evident Pero dito kasi I've had a lot of experience Sa mga gato cinnamon rolls Na hindi mo matanggal sa ilalim Kasi masyado natunaw yung asukal Nag ano siya Nag, uh, nag hard crack stage siya So hindi mo na matungkap Eto Uh Oh Oy Diba pare So talagang hindi ko siya masyadong pina, pina brown And I guess it paid off naman Yung mga asukal nandiyan pa Pero mamaya tatakpan natin yan ng uh, something Para hindi Ano mo may puting nilalagay dyan eh Mahirap gawin yung puti na yun Pero gagawin pa rin natin yun Nilipat ko dito kasi mas maganda tong oven na to kaysa dun sa maler. Napakabango. Di ba kanina pa natin Oo. na? Oo. Ay! Look at that! Rabi. Very social, pare. Dito tayo sa may liwanag. Pare, napa... Yung ilalim. Oo! <laughs> Olive oil pala yun. Medyo mainit. Pero okay na tayo lahat dito. Meron ang idedress na lang natin dito ay yung... Uh, what do you call this? Ensaymada, pare. Tapos ipiprito natin Ensaymada yung... Ensaymada pala yan. Ensaymada yan, pre. Oo, oh, ensaymada yan. Mamaya bumukhang ensaymada yan. Promise, promise. So ngayon, uh, prito Ayan natin lang. yung ano, bicho-bicho natin, pare. Tapos tikman na natin lahat yan. Yan, pinirito ko na yung bicho-bicho natin, pare. Oo, oh, tira mo, tira mo, tira mo. Look so nice, pare. Pinaghalong milk powder at asukal, yan. Lalagay natin yung bitchu-bitchu natin diyan kahit hindi siya kasya. Lalagay natin diyan na mainit pa at nagmamantika kasi kailangan natin yon para kumapit sa kanya yung etong powder natin sa labas. Pare, uh, uh, uh medyo mainit siya. Bago pa na tayo tuloy ang mag-slow mo ito muna, gumawa ako ng cream cheese frosting dito para sa ating cinnamon roll para alam niyo yung mga puting nilalagay ko sa tinapay natin mamaya. Siyempre, gumawa din ako dito ng buttercream frosting para sa ating ensaymada, pare. Butter lang yan na soften na nilagyan na asukal tapos minixer ko. Ito naman, cream cheese lang tsaka cream na may asukal tapos minixer ko rin. So, yun. Slow mo na tayo, pare. Tinapay 10 ways, pare. Hindi pala madali itong bagay. Ito, ito ata pinakamahirap na 10 ways namin. Bukod doon sa fried chicken, lasing ako nun. Hindi na natin uulitin yun. So, uh, simula tayo sa pinakauna natin ginawa, which is eto nga. Pero hindi ko na ito titikman kasi natikman na natin ito kanina. Mm, ang sarap na ito. Sobrang okay na ito. Ngayon, ano yung una natin ginawa? Uh, pandesal? Tama ba? Oo. Oh. Oh, Ayan, pandesal. Almusal. Almusal. Tama. Ano oras na ba? Mag-aalauna na ng madaling araw. Nakuha natin pare yung mata. Yung mata ng pandesal. Tapos yung gilid niya, yung fluffy na gilid kasi dikit-dikit sila. Ang ganda oh, di ba? Nakakatawa. I mean, alam na natin kung ano yung lasa na ito. Normal na lean pandesal, pare. Ito yung old school pandesal na ano, na wala pang tamis, wala pang malunggay. Ako, ewan ko, mas strip ko yung ano na eh. Yung may tamis. Ngayon, ito, yung ano natin, pare. Ano to? Yung parang bowling natin, buns, oo, oh, ganyan. Ito yung nilagyan natin ng butter, di ba? Agad-agad may kita mo, medyo iba agad yung structure niya. Kasi may enrichment tayong nilagay eh. Ano? Mas malambot talaga yung tinapay. Iba. Sobrang laki ng naiambag na enrichment. Pero, yun na siguro yung next step nyo sa pag-aaral ng bread making. Sa ano muna tayo? Lindo muna tayo. Pero ito? This is easy, this is good, this is decent Kasi ang dali lang nung ginawa natin Tikman mo to, bro Raisin bread, o raisin bread na tayo Ang laki ng ating raisin bread I'm sure wala to sa ano Sa quality ng paborito kong raisin bread Which is sa Baguio Country Club Napakasarap nun, pare Oh Ito may loob diba? May butter din to, eh So, basically, kalasa lang ito Nito, tapos may raisins lang Mm. Ang sarap pag nakakumpol yung raisins Para sa jam Pare Sumunod doon ay Cinnamon rolls ba? Hindi ko alam Basta kunin natin ito cinnamon rolls Ayan Very iconic yung itsura niya Tapos yung puti pa sa taas na Cream cheese frosting ha? Pare Ibang klase yan Tsaka lambot o oh. Ramdam na ramdam ko yung lambot niya eh. May enrichment ba to? 
Wala, wala, wala enrichment to. Talagang daroyo lang natin. Mmm. Mmm. Para ang sarap. Ito para kay Alvin. Ito para kay Alvin to. Mr. 300%. Hindi ko iyahagis kukuha ko mamaya. Hindi ko iyahagis? Huwag mo iyahagis. Bakit? Huwag. Pre, pre, pre. Sabi sa akin niya. Uy, hindi! Binalutan natin siya or pinalaman natin siya ng butter tulad doon sa ensaymada natin, di ba? Ang, ang, ang ganda ng texture. Ang ganda ng texture. Speak of ensaymada, eh di yun na yung kainin natin next, pare. Tinan mo yan, no? Punong-puno ng keso at buttercream. Et, eto yung mga ano eh, pinapapak lang yung toppings eh. Tapos hindi kinakain yung tinapay. Huwag ganun, pre. Huwag ganun. Para kasi Alvin eh, pinapapak yung pepperoni tapos yung pizza hindi kinakain. Iniiwas pa yung bell pepper. Huwag ganun. Pare, eto feeling ko ang the perfect bite talaga. Tinan mo yan, no? Diba? Ang ba inamoy? Yun. Mm. Ano sa lahat? Hindi dapat malutong ang ensaymada. <laughs> Narinig mo ba yun? Oh my. <laughs> Crispy. <laughs> Hindi dapat. Mali yun. Pre, mali yun. Pero yung loob niya, very tender. Kasi para na siyang medyo in-enrich ng konti. Eh. Siguro, siguro, eh, alam ko, mali na pag sabay-sabay silang isa lang. Kasi iba-iba yung cooking time nila kasi iba-iba yung size nila. Case and point, eto, di ba? Nakita nyo naman yan. Yung cheese bread kanina, coffee ban na ngayon, di ba? So, uh, aminin ko, meron kami mga compromises na na ginawa dahil sa luto kasi nga pinagsabay-sabay namin. Kasi kung hindi namin ginawa yun, baka tatlong araw kami mag-shoot dito. Kawawa naman si Ian, di ba? Hindi makakawi sa akin, hindi makakaligo. And kawawa kami nun pag hindi nakaligo si Ian, di ba? So, hindi siya optimal. Pero, gusto ko lang ipakita dito. Again, paulit-ulit ko sinasabi na mula sa isang master dough natin, pare, marami tayong mga gawang tinapay. Yung nga tayo sa ating... Uh, Coffee ba? Cheese bread. <laughs> <laughs> yung, yung palaman niya sa taas kanina, yung pamahin niya kanina sa taas, sarap eh. Pinapak namin ni Amy, di ibang klase eh. Sarap talaga eh. Ngayon, eto, sayang. Sayang. Ang laki ng potential nito. Ang sarap sana nito kung hindi ko talaga na-overcook. And, isa pa palang na ano ko dito, masyadong makapal yung tinapay namin para dun sa klase ng topping na to, pare. Kasi, halos di mo na malasahan yung topping, gawa ng ang kapal nga ng tinapay. So, hindi proportion, technically, yung palaman or yung topping dun sa tinapay itself. Siguro, kailangan namin ayusin to. And, uh, hindi namin susunugin next time. Ito, excited ako. Pandi ko ako, pare. Na ngayon, pakinggan nyo to, ha? May lutong din. Nawala naman talaga dapat, di ba? Tekbang pa rin natin. Biyakin muna natin, pare. Bagong biyak. Technically, buko to, pare, di ba? Mm. Ang kapal ng palaman niyan. Egol nga lang to. Siguro baka 30 na ito, pre. Again, ang naging downfall dito ay yung lutong. Wala naman dapat lutong ang pantikoko. Eh. Siguro kasi matagal nga namin siya nasalang kasi gusto nga namin habulin yung laki nito, pre. Kailangan maluto tong raisin bread natin. Again, mali namin yon sa part namin. Pero kayo, sa part nyo, kayang-kaya nyo nang ayusin yun. Ang baking time, ah, honestly, yung baking time nito, hindi ko sinabi kasi it greatly varies. ba? Diba? Talagang kakapain nyo. Pero magsisimula kayo lagi at 180 degrees sa lahat, pare. Hmm, harap. Kombinasyon ng tinapay, tsaka yung coconut feeling natin, yan, patay ka na naman. Sobrang okay talaga. Classic ang pandi ko ko for a reason, pare. And ang reason na yun ay masarap siya. ba? Diba? Ba't kaya hindi pa ako classic? Next, pare, ang ating muse. Napakaganda, angat na angat. Ito ang bride, pare. Sa kasal, di ba? Angat na angat. Napakaganda ang ating chobi-chobi. Bitcho-bitcho, pare. Naginamitan nga lang natin ng master dough natin plus yung milk powder at white sugar, pare. Ano ba gusto nyo sabihin ko? Ikaw, ano gusto mo sabihin ko? Yung bonus kayo. Yung bitcho-bitcho. <laughs> <laughs> Basically, dapat. Wala namang pinagkaiba. Yung pandesal sa bicho-bicho kasi technically same dough lang naman sila. Pero for some reason pag pinirito mo yung tinapay, total coverage yung mayard niya. Ang sarap, ibang klase. Tsaka nandun yung mayard without it getting too chewy or hard, 'di ba? Manipis lang yung layer ng lutong niya. Ang anang mayard niya, ang sarap. Tapos yung combination ng milk powder at uh, asukal. Hindi ko alam kung classic ba 'yun. Classic ba 'yun, pre? Yung kasi yung mga bicho-bicho, asukal, 'di ba? Asukal lang eh. Pero dito kasi sa kanto namin, sa kanto niya, pre. Kala John Lloyd Bakery. John Lloyd, baka naman. Kala John Lloyd Bakery, pre. 
powder ba yun? Yes! Yung ano nila, yung donut na maliliit, oh. milk powder gata, tsaka asukal, yun, doon kong ginaya to. Ang sarap nun, ang sarap din ito. And pwede nyo pang palamanan ng kung ano-anong shit to, pare. Ngayon, doon tayo sa huli natin. Ang ating focaccia. Pare, yan. Tulad na sinabi ko kanina, etong ginawa namin. Sobrang haba, di na tumatay. Oo oh, oh, nga, sobrang haba, di na tumatay. Ganun talaga eh. Puti sa akin. Etong episode namin na ito ay nireshoot namin dahil masyado magulo yung last episode. Kung naguluhan ka pa rin dito, pasensya na. This is the best that we can do. Pero, nung ginawa namin yon, ito yung pinaka-paborito ko. Try natin ngayon kung ito pa rin ba yung paborito ko. Uy. May hinanda pala ako sa usawan dito. Toyo Mansi. Hindi, ano to? Uh, balsamic vinegar at olive oil na may konting asin. Tira mo, pare. Look. Look at that. Look at that, my boy. It's dripping wet. Let me get a taste of it. This is still my favorite. Kasi, andun yung... Nasa ng normal natin napa, yung lindo natin. Pero technically speaking, para na siyang na-enrich sa sobrang daming olive oil natin pinasok sa kanya. Tulad na sinabi ko kanina, para na siyang halos piniprito sa olive oil eh. And, lasa mo. Pre, lasa mo talaga. Lalo yung olive oil na binigay sa amin ni Chef JP. Napakasarap, pare. Ibang klase. Tapos yung kamatis. Last time, walang kamatis eh. Ngayon, meron. Ang sarap, pare. Tikman mo, Ben. Huwag mga sige. Nga nga. Napakasarap ng lahat ng ginawa natin. And, pag na-master nyo, actually, kailangan pa ba ng mastery doon sa ginawa natin? Kasi sobrang simple lang eh. Sobrang simple lang ang ginawa natin. Basically, naglaya ka lang ng apat na klaseng ingredients. Medyo dinumihan mo ng konti yung kami. Tapos, birigyan mo ng konting oras. Hindi mo masyadong kailangan ng skills kapag ginagawa mo itong bagay. Ito, ang kailangan mo dito ay patience at konting know-how. And, I, I, I guess, marami ka pa talagang magagawa dito mula sa buto na itinanim sa utak mo. Diligan mo lang pare lahat tayo kailangan ng dilig eh, di ba? So sana i-try niyo lahat ng tinapay natin or at least eto. Yan, eto yung pinaka basic or etong focaccia kasi technically halos wala naman silang pinagkaiba yung addition addition lang na ingredients and yung sarap niya pero talagang pff, tataas sa ganun. Meron pa nga kami tinawag, pakita mo yan pre. Ayun oh. No. May pinapaal sa pangaka kaming focaccia diyan na dalawa. Pati kaya pre ang gamitin ko diyan ay chicken oil. Ay. Hindi ba? Ba't nga naman hindi, di ba? Kasi pagdating sa tinapay, the possibilities are endless. Kala ko walang sasagot. Eh. Pero maraming maraming salamat mga inaanak and pasensya na kung hindi kami masyadong nakapag-upload nitong mga nakaraan linggo. Sadyang ano lang talaga. Busy ang ninong mo. Busy. Parang, parang KFC. Bakit? Puli lang eh. Oh.